Eh, hay una historia que se trata de un maestro de conciencia. Vivía en un pequeño pueblo conectado con esa sabiduría. Era una bendición para el pueblo. Y se cuenta que un grupo de personas, una especie de piratas, llegaron a ese pequeño pueblo y ya tenían fama de destruir, de insultar, de golpear, de robar. Entonces, cuando la gente se entera que habían llegado estas personas, pues lo que hicieron fue dejar sus casas y simplemente eh, salir del pueblo para no ser de alguna manera lastimados. El punto es de que ese grupo de eh, personas eh, malévolas entraron al pueblo, toda la gente corrió, toda la gente huyó y ellos se sentían, de hecho el líder se sentía incluso con cierto regocijo porque la gente le temía, la gente le tenía pavor y iban caminando por la calle principal y de reojo el hombre, el líder, ve una puerta entreabierta y al fondo un hombre sentado tranquilamente y eso le desconcertó en primera instancia y después le, le incomodó, le enojó y dijo ¿cómo es posible que este no haya oído que si sabe que llegué ¿por qué no salió corriendo o huyendo como una gallina? eso le desconcertó entonces de un pie, de un, una patada tumba la puerta ¿sí? ya que estaba abierta la tumba Entra y ahí bufando se le queda viendo a aquel hombre que estaba tranquilo. Y eso le enfureció aún más. Y entonces con pasos pesados se acerca a aquel hombre, lo toma del cuello, es, desenvaina su espada, se la pone en el cuello, bufando con los ojos llenos de enojo, de ira, le, le dice, ¿y qué crees? Que no soy capaz de cortarte el cuello sin siquiera parpadear y aquel hombre de conciencia lo observa increíblemente mantenía ese estado de calma ese estado de imperturbabilidad a lo que yo llamo la imperturbabilidad del guerrero el hombre lo observa fijamente a sus ojos y le dice y qué crees que no soy capaz de dejarme cortar el cuello, sin siquiera parpadear. Ese fue un impacto tan grande, ese fue algo que aquel hombre abusivo eh, no conocía, él no conocía el poder de la conciencia, él, él conocía el poder del ego. Cuenta esta historia, que aquel hombre grandulón, eh, bufando, lo suelta, se aleja de él desconcertadísimo. La historia es larga, pero concluye esta narración diciendo que finalmente aquel hombre sanguinario lo busca a este hombre de conciencia para decirle esa fuerza, ese estado que tú me transmitiste no lo conocía. Enséñamelo, porque es un poder que yo no sé o yo no sabía manejar. Y es ahí entonces donde, con este pequeño ejemplo, con esta historia, quiero entonces mostrarles cómo efectivamente alguien puede llegar a tu vida con la energía más baja, más oscura, más negra, más negativa. Y yo te decía en el, en el punto número uno, como aquí no hay casualidades, entonces debes de saber que el universo acercó a esa persona hacia ti. Claro, tú estarás preguntando, Meterio, pero que no me ayude el universo. ¿Cuál será el propósito? Y es aquí justamente donde respondo. El propósito de que personas con esas características lleguen a ti es para que tú aprendas el arte de la imperturbabilidad. Porque toma en cuenta que las personas solamente pueden sacarte de tus casillas pueden desequilibrarte si tú llevas en tu interior alguna herida posiblemente has perdido algún rayo de confianza de autoestima y si eso es así aquella persona lo que hará es tocarte con el dedo esa llaga esa herida y es ahí donde tú te dolerás muchísimo 
Y entonces dirás, esta persona me hace la vida imposible. Y si es así. Pero al mismo tiempo, hoy quiero que completes la narrativa. Sí, la persona te hace la vida imposible. Porque te pone el dedo sobre la llaga. Pero lo que no te han dicho, y por eso es el punto que estamos analizando, la parte de la historia o la otra parte de la historia es también enterarte que si tú no tuvieras una herida de autoestima, una herida de ausencia de amor, de aprecio, de valoración, entonces las palabras, las actitudes de aquella persona no te podrían lastimar. Solo podrían lastimarte si tú tienes esas heridas. Pero si sanas esas heridas, aquella persona no tendrá ese poder sobre ti.